हेलो बंधुरा सुकेश देवनाथ और आपनारा देखें अनलैन एडुकेशन यूट्यूब चैनल भिडियो टाइटल और थमनेल देखे अपनारा तो बुझते ही पे तबु तो एक बार बोले दी आज के मध्य आलोचनार विषय हलो क्लस नाइन भौत विज्ञान चतुर्थ अध्याय अर्थात पदार्थ परमाणु गठन पदार्थ भौत और रासायनिक धर्म समूह थे कि प्रश्न और तरह उत्तर क अति संक्षिप्त प्रश्नगुल उत्तर दाओ परमाणु प्रधान तीन उपदान नाम लेख इलेक्ट्रन प्रोटन और निउट्रन के सर्वप्रथम परमाणु सम्पर्क धारणा दिए कणाथ एक इलेक्ट्रन भर कत नाइन पॉइंट वन ओन इंटू टेन टू दू पावर माइनस थार्टी वन के जी एक प्रोटोन भर कत वन पॉइंट सिक्स सेवन टू फाइव इंटू टेन टू दू पावर माइनस टोटी सेवन के जी परमाणु प्रोटोन कणार नामकरण क्या रदारफोर्ड तेजस्क्रियता का बोले तेजस्क्रिय रश्मि निर्गमने धर्म के तेजस्क्रियता बला है तेजस्क्रिय रश्मि कय प्रकार और क्या की तीन प्रकार आलफा बीटा और गामा परमाणु निस्तरित कणाटर नाम कि निउट्रन हाइड्रोजें मौल तीन आइसोटोपर नाम लेख प्रोटियम डयटेरियम और टिट्रियम आयन का तरित्रस्त परमाणु के आयन बला है आयन कय प्रकार और की की दुई प्रकार कैटायन और अनायन दो आइसोटोफिन प्रकृतिजात मौल उदाहरण दाओ बेरिलियन और फ्लोरिन एक ग्राम अणु गैस आयतन कत तो। टोटी टू पॉइंट फोर लिटार एक ग्राम आयने आयन संख्या कत सिक्स पॉइंट जिरो डबल टू इंटू टेन टू दुपार टोटी थ्री जल कार्बन डाइक्साइड हाइड्रोजें अक्सिजें और नाइट्रोजें आणविक भर कत यथाक्रमे आठरो चुआल्लिस दुई बत्रिस आठाश मूल शब्द की क्या प्रथम व्यवहार कर एसवाल्ड एक पारमाणिक भर संख्या समान समान कत ग्राम वन पॉइंट डबल सिक्स जिरो फाइव इंटू टेन टू दुपार माइनस टोटी फोर शून्य स्थान पूरण करो द्रवण समान समान द्रावक जोग द्रव्य द्रवण के कयटी अंश की कि दूट द्रावक और द्रव्य एक शंकर धातुर उदाहरण दाओ पीतल प्रकृत द्रवण के एक उदाहरण दाओ जले चीनी गोलानो क्लोडियो द्रवण के एक उदाहरण दाओ भात रान्नार समय भात फैन सपेंशन बैस कत सेमी टेन टू दुपार माइनस फोर सेमी तर बेसि इमालसन अवद्रव्य दो उदाहरण दाओ दूध कोल्ड क्रीम प्रकृत द्रवण कणार बैस कत टेन टू दुपार माइनस एट सेमी क्लोडियो द्रवण के बैस कत टेन टू दुपार माइनस फाइव थे टेन टू दुपार माइनस सेभन सेमी ग्रीन भिट्रिवाले संकेत लेख एफई एसओ फोर सेभन एच टू इमालसन कारक अवद्रव्य कारक उदाहरण दाओ डिटार्जेंट ब्राउन गति का तरल गैसे उपस्थित क्षुद्र कणागुल आका बाका चलन व गति के ब्राउन गति बोले देहर को असिड पड़ने की दिए धुते हैं सोडियम बैकार्बोनेट द्रवण शर अंशे खार पड़ने की दिए धुते हैं लेबूर रस एसिड बार्ण कि तीव्र असिडे संस्पर्शे त्वके जलार घटना के असिड बार्ण बोले कत साले को विज्ञानी पीएच स्केल प्रवर्तन करें उन्नीसश नय साले सोरेन सें लड़ा रसे पीएच एर मान कत सिक्स पॉइंट जिरो टू थे सेभन पॉइंट जिरो फाइव एक अम्लिक अक्साइडर उदाहरण दाओ कार्बन डाइक्साइड एक क्षारक अक्साइडर उदाहरण दाओ सोडियम मनअक्साइड एक उभधर्मी अक्साइडर उदाहरण दाओ जिंक अक्साइड एसिड बिष्टर जो दायी दो एसिडर नाम लेख सालफार डाइक्साइड और नाइट्रोजें डाइक्साइड अम्लिक लवण एक उदाहरण दाओ सालफिउरिक एसिड एक क्षारक लवण उदाहरण दाओ क्षारक लेड नाइट्रेट तुते और जल पृथक है कौन पद्धति पतन पद्धति पेट्रोलियम आंशिक पतने को उष्णत एलपिजी गैस उत्पन्न है तिर डिग्री सी एर नीचे चीन जलियो द्रवण थे चीनी और जल पृथक है कौन पद्धति पाथन पद्धति मिथानल स्फोटनांग कत सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव डिग्री सी कैरोसिन और जलर मिश्रण पृथक है कृषि सहाज्य सेपारेटरि फानल सहाज्य मिथानल और जलर मिश्रण थे मिथानल जल पृथक करार पद्धति का क्यों आंशिक पतन प्रति एक लिटार जले कत मिलीग्राम आर्सेंिक थे स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकर जिरो पॉइंट जिरो जिरो फाइव मिलीग्राम प्रति एक लिटार जले कत मिलीग्राम फ्लोराइड थे दंतक्ष रोध है वन मिलीग्राम पर लिटार दो पेस्टिनाशक उदाहरण दाओ डिडीटी गैमक्सिन आर्सेंिक दो जौगे नाम लेख लेड आर्सेंिक कैलसियम आर्सेंिक ब्लैक फूड डिजिज का बोले हाथ व पायर तलाय कलो और खसखस हो जावा के ब्लैक फूड डिजिज बला है फ्लोरोसिस कि फ्लोराइड दूषण के फले रोग है ताके फ्लोरोसिस बला है प्रति एक लिटार जले कत मिलीग्राम फ्लोराइड थे शर पक्षे क्षतिकर टेन मिलीग्राम पर लिटार बिस्टिर जल मृदुजल ना खरजल मृदुजल प्रमाण चापे जल स्फोटनांग कत एकश डिग्री सी जल स्थायी क्षत दूरीकरण एक पद्धति उल्लेख कर आयन बनीमय पद्धति ख संक्षिप्त प्रश्नगुल उत्तर दाओ परमाणु केंद्र व निक्लियस का परमाणु केंद्र जो क्षुद्रतम अंशे परमाणु समस्त धनत्म आधान और भर अवस्थान कर से ही अंशटी के परमाणु निक्लियस पाराणविक संख्या व परमाणु क्रमांक बोलते कि बोझ परमाणु निक्लियस उपस्थित प्रोटोन संख्या हल परमाणु परमाणु क्रमांक पाराणविक संख्या आइसोटोप बोलते कि बोझ एक पाराणविक संख्या और भिन्न भर संख्या विशिष्ट परमाणुगुल के परस्पर आइसोटोप आइसोटोन का सब परमाणु निउट्रन संख्या एक ही 
কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা ভিন্ন তাদের আইসোটন বলে অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা বলতে কি বোঝো এক গ্রাম অনুপরিমাণ কোনো যৌগে বা মৌলে যত সংখ্যক কোনো অণু বা এক গ্রাম পরমাণু পরিমাণ কোনো মৌলে যত সংখ্যক পরমাণু বা এক গ্রাম আয়নে যত সংখ্যক আয়ন বর্তমান থাকে সেই সংখ্যাকেই অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা বলে গ্রাম আণবিক ভর বা গ্রাম অণু বলতে কি বোঝো কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের আণবিক ভরকে গ্রাম এককে প্রকাশ করলে যত গ্রাম হয় গ্রামে প্রকাশিত ওই ভরকেই ওই পদার্থের গ্রাম আণবিক ভর বা গ্রাম অণু বলে কার্বন স্কেলে পারমাণবিক ভর এককের সংজ্ঞা দাও কোনো মৌলের একটি পরমাণুর প্রকৃত ভরকে যে একক দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং যার মান কার্বনের প্রধান আইসোটোপ টুয়েলভ সি এর একটি পরমাণু প্রকৃত ভর এর একের বারো অংশের সমান তাকেই পারমাণবিক ভর একক বলে গ্রাম আণবিক আয়তন বলতে কি বোঝো নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও চাপে যে কোনো গ্যাসের এক গ্রাম অণু যে পরিমাণ আয়তন অধিকার করে তাকে ওই গ্যাসের আণবিক আয়তন বা মোলার আয়তন বলে দ্রাব্যতা বলতে কি বোঝো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একশো গ্রাম দ্রাবক সর্বাধিক যত গ্রাম দ্রাব্য দ্রবীভূত করে সেই গ্রাম সংখ্যাকেই ওই উষ্ণতাই ওই দ্রাবকের দ্রাব্যতা বলে কেলাস কাকে বলে নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক গঠন বিশিষ্ট নির্দিষ্ট সংখ্যক সমতল পৃষ্ঠে দ্বারা সীমাবদ্ধ সমসত্ব কঠিন পদার্থের দানাকে কেলাস বলে কেলাসন বলতে কি বোঝো যে সকল পদ্ধতির দ্বারা কোনো পদার্থের কেলাস প্রস্তুত করা হয় সেগুলিকে কেলাসন বা স্ফটিকীকরণ বলে নির্দেশক কাকে বলে যে সব রাসায়নিক পদার্থ অ্যাসিড খার প্রসম দ্রবণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধারণ করে এবং যারা নিজেদের বর্ণ পরিবর্তন করে অ্যাসিড ও খাড়ের বিক্রিয়ার প্রশিক্ষণ নির্দেশ করে তাদের নির্দেশক বলে যেমন লিটমাস মিথাইল অরেঞ্জ পিএইচ স্কেল কাকে বলে যে ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো দ্রবণ কতটা আমলিক বা কতটা ক্ষারকীয় বা প্রশমন কিনা তা পরিমাপ করা যায় তাকে পিএইচ স্কেল বলে ক্ষারকীয় অক্সাইড বলতে কি বোঝো যেসব অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে খার উৎপন্ন করে এবং অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ জল উৎপন্ন করে তাদের ক্ষারকীয় অক্সাইড বলে যেমন সোডিয়াম মনোক্সাইড উপধর্মী অক্সাইড বলতে কি বোঝো উদাহরণ দাও যেসব অক্সাইড অ্যাসিড ও খার উভয়ের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে তাদের উপধর্মী অক্সাইড বলে যেমন জিঙ্ক অক্সাইড অ্যাসিড বৃষ্টি বলতে কি বোঝো বাতাসে মিশে থাকা সালফার ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড বাতাসে অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সঙ্গে দীর্ঘকালীন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাসিড উৎপন্ন করে ও বাতাসে ভেসে থাকে আর এই অ্যাসিডের সঙ্গে বৃষ্টির জল মিশে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাকেই অ্যাসিড বৃষ্টি বলা হয় স্টোন ক্যান্সার বলতে কি বোঝো অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে পাথরের উপর এক ধরনের জিপসাম স্তরের সৃষ্টি করে তবে বৃষ্টির জলে জিপসামের এই আবরণ সহজেই ধুয়ে যায় কিন্তু পাথরের উপর স্থায়ীভাবে একটি ক্ষত সৃষ্টি করে পাথরের এই ক্ষতকেই স্টোন ক্যান্সার বলা হয় প্রশমন ক্রিয়া বলতে কি বোঝো যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তুল্যাঙ্ক পরিমাণ অ্যাসিড ও তুল্যাঙ্ক পরিমাণ খাড়ের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে এবং বিক্রিয়ায় অ্যাসিড ও খাড়ের ধর্ম সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে লবণ উৎপন্ন করে সে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রশমন ক্রিয়া বলে পাতন কাকে বলে যে পদ্ধতিতে কোনো তরলকে উত্তপ্ত করে বাষ্পে পরিণত করা হয় এবং সেই বাষ্পকে শীতল করে পুনরায় তরলে পরিণত করা হয় তাকে পাতন বলে আংশিক পাতন কাকে বলে যে পদ্ধতিতে দুটি ভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের তরলের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করে বেশি স্ফুটনাঙ্ক কম স্ফুটনাঙ্ক তরলকে বাষ্পীভূত করে এবং ওই বাষ্পকে পুনরায় শীতল করে তরলে পরিণত করার মাধ্যমে দুটিকে পৃথক করা হয় তাকে আংশিক পাতন বলে সেপারেটরি ফানেল কি সেপারেটরি ফানেল হলো একটি লম্বাটে বা গোলাকার আকৃতি কাচ পাত্র যার নিচের দিকে চপ ককযুক্ত একটি সরু নল থাকে মৃদু জল ও খরজল বলতে কি বোঝো যে জলে সাবান ঘষলে খুব সহজেই প্রচুর ফ্যানা উৎপন্ন হয় সেই জলকেই মৃদু জল বলে যেমন বৃষ্টির জল যে জলে সাবান ঘষলে সহজে ফ্যানা উৎপন্ন হয় না প্রথমে সাদা অধ্যক্ষেপ উৎপন্ন হয় এবং অনেক সাবান ব্যবহার করার পর সামান্য ফ্যানা উৎপন্ন হয় সেই জলকে খরজল বলে যেমন নদীর জল জলের স্থায়ী খরতা ও অস্থায়ী খরতা বলতে কি বোঝো স্থায়ী খরতা জলের যে খরতাকে সহজ পদ্ধতিতে দূর করা যায় না কিন্তু বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে দূর করা যায় সেই খরতাকে স্থায়ী খরতা বলে অস্থায়ী খরতা জলের যে খরতাকে ফুটিয়ে বা অন্য কোনো সহজ উপায়ে অনেকটা দূর করা যায় সেই খরতাকেই অস্থায়ী খরতা বলে জল দূষণ বলতে কি বোঝো জলের সঙ্গে কোনো অবাঞ্ছিত পদার্থ মিশে যাওয়ার ফলে যদি জলের ভৌত রাসায়নিক ও জৈব বৈশিষ্ট্যের এবং গুণগত মানের পরিবর্তন হয় আর তার ফলে জল ব্যবহারের অযোগ্য হয় এবং জীব সম্প্রদায়ের চরম ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তখন তাকে জল দূষণ বলে ইউট্রোফিকেশন বলতে কি বোঝো কৃষিকাজে ব্যবহৃত ফসফেট জাতীয় ও অজৈব সার ডিটারজেন্ট উপস্থিত যৌগ এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান মিশ্রিত হওয়ার ফলে শৈবাল কচুরিপানা ও বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ 
দ্রুত বৃদ্ধি ঘটানোকেই অতি পৌষ্টিকতা বা ইউট্রোফিকেশন বলে ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ বলতে কি বোঝো দীর্ঘ ছয় মাস বা তার বেশি সময় ধরে আর্সেনিকযুক্ত জল খেলে মানুষের মুখে হাতের তালু ও পায়ের চেটোর চামড়ায় কালো দাগ হয় একে ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ বলে তো এই ছিল ক্লাস নাইনের প্রথম পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ভৌতবিজ্ঞানের চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ পদার্থ পরমাণুর গঠন পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মসমূহ থেকে কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন কোনো মতামত থাকলে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন ভিডিওটি আপনাদের বন্ধুদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক গ্রুপে শেয়ার করুন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন অনলাইন এডুকেশন চ্যানেলটিকে আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে রাখুন যাতে যখন আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন সাথে সাথে পেয়ে যান থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই